Karibu tena mtazamaji tuendelee na taarifa zaidi. Ni afueni kwa mbunge wa Nandi Hills Alfred Ketera na wenzake watatu wa jubilio waliokuwa wamefurushwa kutoka kwenye kamati za bunge kwa kukaidi msimamo wa chama cha jubilio. Ketere pamoja na Silas Tiren wa Moibena, James Gakuya wa Mbakasi ya Kaskazini na Kangongo Boe ambaye anawakilisha sehemu ya ya mara kweta ya mashariki kule wameshtakiwa na kiongozi wamemshtaki kumradhi kiongozi wa wengi bungeni Aden Dwale speaker wa bunge Justin Muturi na kiranja wa wengi Benjamin Washiali kuhusiana na hatua hiyo ambayo wanaosema imekiuka haki zao wabunge hao waliwania nafasi za kuja za nafasi kwenye kamati za bunge licha ya kuwa chama tayari kilikuwa kimependekeza majina ya waliotakiwa kuteuliwa you should be dewept they must go back and start following the law. It was unlawful. We were not given the right to be heard. We were not given a fair administrative action. And we are saying we didn't, it is wrong. And we've been carrying the orders. They will not, uh, they will not uh, continue saying we, they, we were duped. What we are saying in short term is that um, members of parliament must give, be accorded the right, the right to, to elect their leaders, the leaders of their choice. People can give opinions on who they feel should lead the committees, but they cannot be allowed to dictate in terms of who should sit in a different committee and who should lead different committees. The standing order states very clearly that in case they have a problem or they feel there's a problem with somebody, you are given a fair hearing, which we are not given any, any fair hearing, and that is what led us or led me to come here and uh, give out my petition, all the petition to the court and to also try and give them my reasons why I think that there was no fair hearing on the other side or rather in the party on the, on the parliament. Honorable Dwale and Washali didn't follow the law and we are coming for them. We want, we will move a motion of impeachment to impeach both of them and then we replace them with members of parliament who respect the rule of law, who respect the constitution, who respect the procedures and house rules. Mwingineko tukiwa bado tuko mahakamani mahakama kuu mjini Kisumu imesitisha kwa muda kuhamishwa kwa jaa maarufu la Kachok ambalo limekuwa na utata kwenye uongozi wa gavana profesa Anyang Nyongo jaa hilo lilitarajiwa kuhamishwa kutoka karibu na mji wa Kisumu hadi maeneo ya Kajulu akitoa uamuzi wake hii leo jaji wa mahakama ya mazingira na ardhi Steven Kibunja ameitaka serikali ya kaunti Kisumu kaunti ya Kisumu pamoja na kampuni ya Naya Holdings ambayo ilipewa kandarasi hiyo ya ndoa taka kutoka Kachok kusitisha kazi hiyo hadi uamuzi wa kesi hiyo itakapotolewa ama utakapotolewa kesi hiyo iliwasilishwa na wakazi wawili wa mambo leo wakisema taka hizo zina athari za kiafya Kundi la waumini kutoka tabaka mbalimbali kote eneo la Mlima Kenya leo walifanya maombi yao ama jana walifanya maombi yao ambayo hujumuisha kuzunguka mlima huku akifanya maombi katika vituo saba tofauti ni maombi ambayo huwaleta pamoja watu wote wakiwemo wazee kwa vijana kwa mujibu wa msimamizi wa maombi hayo Ruth Engeseni madhumuni ya maombi ya mwaka huu ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwezesha taifa la Kenya kufanya uchaguzi mkuu bila vurugu Maombi hayo hufanywa tarehe 27 kila mwezi wa Desemba huku washirika wakiwa wameinua mikono yao na kutazama mlima Kenya. Leo mara ya hili si ana kero maile. Watu wanatoyoka ile toe wakile mwana. Huwa tunayatayarisha haya maombi ya kuzunguka mlima tukiwa tunamsujudu Mwenyezi Mungu kila mwaka tarehe 27 Desemba. Tunafanya hivi kwa nini? Kwa ajili hata nabii wa zamani wote tuliona walipanda mlimani kufanya ibada ile kubwa wakati kuko na shida. Lakini sisi tumekuja kumwambia Mwenyezi Mungu asante kwa ajili ametuweka vizuri kwa huu mwaka kwa wa 2017 tulikuwa na changamoto nyingi sana kwa hii inchi lakini tunamuomba pia aendelee atupatie mwaka mzuri ambayo tunaenda kuvuka na pia atubariki sisi wenyewe boma zetu jamii zetu na nchi zima kila mkenya abarikiwe ni Mwenyezi Mungu ili inchi yetu iwe na nguvu leo ilikuwa ni siku 
ya kushukuru Mungu kwa vile amesaidia nchi hii. Wazo kuu ndilo hilo la maombi ya mwaka huu. Yaani Mungu ameokoa Kenya. Na Mungu amepatia Kenya viongozi. Kenya ina rais, Kenya ina makamu wa rais, Kenya ina serikali. Na mpangilio wa serikali zote za dunia ni kuweka amani ndazamaji maombi hayo yalifanywa mapema leo asubuhi. Kwengineko wiki mbili tu baada ya matokeo ya mtihani wa kidato cha nne yani KCSE nchini kutolewa, hali ya vuta nkuvuta zinashuhudiwa katika sekta ya elimu. Lakini je, tofauti ya elimu ya humu nchini na ya mataifa ya ngambo ni ipi? Bwana habari Lofti Matambo alipata fursa kumhoji mwanamuziki Raubina anayesomea nchini Finland. Topatana na Robina akiogelea katika bahari yake Studio za Fast Cash Music Group Alivyokuwa machachari na ukakamavu wake uliwafanya kaka zake wawili mmoja akiwa ni mbunge wa sasa wa kimilili Dismas Barasa wa mtake Robena kuwa muhandisi. Ile nafsi yake ilikataa punde alipojaribu kujifunza teknolojia ya kompyuta. Kazi ikamshinda. Ila nikaona so, so, so vitu vyangu. Mbona? Nikawacha. Nikakuwa nafanya kazi za PR, kazi za nini, administrative, administrative assistant. Hazihusiki kabisa na ile masomo ambayo nilikuwa nimepata ile masomo. Mbona? Robina aliamua kusomea utangazaji katika chuo cha Kenya Institute of Mass Communication hadi mwaka 2015 aingie mwaka wa pili baraka zikamshukia. Nilifanya nyimbo kadhaa na rafiki yangu mmoja ilikuwa actually ilikuwa tu home studio a Westlands then tuneka SoundCloud. Then ikapata one lady contacted me kutoka Finland akasema she's looking for musical contact huku. Hakuwa na budi kusitisha masomo yake chuoni KIMC Gafla ili aende nchini Finland. Kama mimi nilipoa kama ma, maneno matano sijui grasshopper nini kwamba tengeneza nyimbo. Tukabidi nikam na lyrics, melody, nitengeneze nyimbo na nionyeshe some yani niweza kufanya nini kwenye mziki. Mm. Waone kwali utafaidika ama unakuja tu kupoteza mdo wako ondoke. Mm -hmm. Na hapa ndipo macho na nafsi ili mfunguka na kuona tofauti ya Kenya na ugaibuni katika ukuzaji vipaji. Nilikuwa nasoma na first years. Wanachukua kamera wanafanya kila kitu wao. Mimi hapa na ngangana hii kamera una, unawasha wapi unafanya wapi unaona eh? Ila yani kule it's more practical. Yaani first year lakini anajua kila kitu ambacho mimi nangangana nacho na hiyo time nilikuwa second year already. Sasa so, ngajiona eh hey, hapa mjinga nini? Kwa sasa Robina anapaswa mawimbi ya Afrika Mashariki na vibao vyake kama kitabu. Kibao chake chingine cha nipoze kimeenziwa hata zaidi na mashabiki wake. Kufika sasa hivi na land production, composition, mixing and mastering, hiyo najua sana sababu najua sana ku, ku work na sounds alafu nimejifunza kwa sababu nilipofika kule nilipata mziki sio kwamba waandishi tu ila Kiswahili changu na kitumia na nazingatia sana uandishi. Hapa Kenya kudhihirika kuwa ni wanafunzi 1070 pekee waliopata alama za kuingia vyuo vikuu kati ya zaidi ya 600 waliofanya mtihani wa KCSE mwaka 2017. Kumezua tumbo joto na taharuki. Mbali na kukisoma kitabu Robina amegundua kwamba utendaji ni muhimu katika kila taaluma na hivyo kuona mianya na mapengo mengi ambayo ameashiria kwamba ni muhimu yaweze kujazwa ili mtala na mfumo wote wa taaluma hapa nchini ueshwari sawia na ugaibuni lofti matambo kitchen leo nai Tazamaji makala hayo ya Lofti Matambo ambao tunayarejelea baada ya kuangazia hapo jana yanatufikishia tamati ya taarifa za mbiu ya KTN la asiri hii. Asante sana kwa kutazama naomba tukutane tena mwendo wa saa moja kwa taarifa za KTN leo. Kumbuka kuanzia saa kumi na moja kamili kutakuwa pia na kipindi cha zilizala viwanjani ambako mwanahabari mwenzangu Abula Ahmed atakuwa ni mwenye kuchukua uskani wa kipindi hicho. Hadi wakati huo endelea kuwa nasi.